一九一五年，第一次世界大战进入空前惨烈的第二年。趁德国在欧洲战场分身乏术，日本加紧了在中国的扩张。在此前后，自二次革命失败，孙中山等被迫流亡海外。资产阶级革命派无力把反帝反封建的斗争进行到底。国内政局混乱，人民痛苦不堪，内忧外患，再次将中国抛入风雨飘摇之中大总统，日本公使日直义送来最后通牒，限四十八小时内答复。最后通牒，怎么说？如不在限定时间内接受二十一条，日本必将采取必要之手段。他想怎么着？日直义说，日本将以东北模式接管山东。日本人。防我之心不死啊！下午军部报告说，日本的海军编队有驶往我东南沿海之迹象。怎么着？他还想来场大陆大战吗？不要搞错了，我是袁世凯，不是李鸿章。日本国内早有舆论，主张日本尽快介入我国长江流域活动。你没有跟日志毅说，不是我袁世凯不同意二十一条，是民众反抗的厉害。他们把孙中山、黄兴藏在日本，不是也说要尊重民意吗？大总统这招奏效了，日本人同意第五项中各条可以日后商量，但是条约必须马上就签。外交部为大总统命示走，滑头，那就接受日本人的条件吧。这下，孙中山、黄兴他们又要闹事儿了。这些人都跑外面去了，成不了大局、啊。哦，对了，任天啊，你跟日本人说，字可以签，但第五部分那几条不能同意，这个是底线。我给他脸，他也得给我留个台阶儿。谨遵大总统许示。几号是日本人的最后期限？九号。那就等到九号晚上，再通告日本人。哎，看号外，看号外，今天的号外是挑帅，大总统袁世凯，把手中的家业卖卖,卖，这个卖家子儿卖卖卖，腰杆子不敢。起来，可活人百姓不答应，气都不打一次来。看这位婶儿，气得直把号外踩；看这位爷，气得捉蛇手中拐。一九一五年五月九日，袁世凯下令同意与日本签订丧权辱国的二十一条。根据这个条约，中国承认日本继承德国在山东的一切权益。日本在中国南满和蒙古东部享有特殊权利，日本获得在中国多条铁路建筑权等等。北洋政府的卖国行径遭到全国民众的强烈反对，全国各大城市如北京、广州、武汉。
、青岛等地，都举行了声势浩大的示威游行。上海码头工人举行罢工，宣布抵制日货。汉口、镇江、汉阳、长沙、福州等地的工人相继举行各种抗议活动，拒不承认“二十一条”，嗜血驳斥。表现出坚定的反帝立场和强烈的爱国热情。流亡海外的孙中山、黄兴等人呼吁革命者回国导员。你们快来看，国内最新的消息。无耻之极，丧心病狂！我们斗争了这么久，得到的却是如此结果，难道？我们真的无路可走了吗？哎，此等大事，不是你我能左右得了吗？你们别着急，先把饭吃了。国难堂都没心思吃饭，是当与国共患难。这这兄弟怎么还吃得下饭？不吃饭也不行啊！同学们，同胞们，天发杀机，战云四飞。我祖趁机逼我下雨，留日学子极深抑郁，回望神州，仰天悲愤。既然已经到了国王人死之际，便再无投鼠忌器之顾虑。我们应该有破釜沉舟之决心。窃国大盗袁世凯，恢复帝制，想要当皇帝，中华民国危在旦夕了。卖国贼袁世凯已经签订了二十一条，中华民族危在旦夕了。同胞们，共和就要死了，青岛就要丢了。同胞们，你们说怎么办？回国！回国！还导员，别给国家捣乱了。赵公子，如今国难当头，共和将死。你们几个在这里阴阳怪气的，你们还是中国人吗？还有没有一点爱国之心？是不是中国人？是不是现在这个样子已经不是一天两天了，就凭你们这样能救国吗？都是因为你们这些麻木之人，中国才会沦到如此田地。对。因为我们这个罪名，我们可真担不起啊！若不是那些愚蠢的革命党，非要照搬什么美利坚的共和制度，中国早就走上了君主立宪的道路，万不会演变成今天这不伦不类的局面。如今袁世凯力图实行君主立宪，才是真正回归了正轨。这才是中国的救亡之策、富强之本。你说的荒谬至极，荒谬至极！民主共和的思想，早就已经深入人心了。你这不是开历史的倒车吗？对，没错，没错。究竟是我等开历史倒车，还是你们这些革命党不顾中国国情，一意孤行？同学们，同胞们，康有为先生早就说过：“革命非一国之善事。”法国革命。大乱八十年，流血数百万。再者，中国民智未开呀、啊。如此情况下，强行推行共和制度，必将容纳水上浮萍，无处生根。张方仔，你刚才所说的话，实乃荒谬。康有为的话，很多革命先烈早已经驳斥过。革命固然会流血，但是我想请问你，君主立宪，便不会流血了。对呀、啊，说呀、啊，英、奥、德、意，哪一个国家不是经历了多少次的变革，付出了巨大的牺牲，才获得了社会真正的进步？另外，我想问你一句，你刚才说什么？我们这个国家民智未开呀、啊，实乃大谬。辛亥革命以来，整个民众的思想早已经得到了翻天覆地的变化。从海内外齐声导员这个现象来看，便是铁证。越是在民族危亡之时，就越应该唤起民众的觉悟，振作民族精神。而且，如果要把共和的思想灌输给民众，则必须推翻封建的思想。张峰仔，逆历史潮流程
，必被时代的洪流所淹没。我们为了爱国，必须要救国。党员，我们为了我们的中华民族，更必须要救国。党员，救国，党员，救国。说得好，巡演现场。巡演现场。同学们好，首长的话有理有据，发自肺腑，慷慨激昂，直指人心，太好了。中府啊，你觉得呢？中府，中府，哎。嗯，如你所言，是个见识极高的青年。怎么在这儿吃上了？正好路过，看见他们吵吵闹闹的，谁都不吃饭，任何时候都不能浪费粮食，浪费粮食是可耻的。你是陈独秀吗？我是，对。啊，他真的是。我是陈独秀。他是。大家请安静。请安静。既然仲甫先生在这儿，我们想请问您，您觉得该如何救这个中国？我倒觉得。这样的国无可救药。你说什么？什么？是中国人吗？你怎么能这么？陈独秀，你说的是人话吗？简直是无耻！无耻！无耻！哎，你干什么你？过分了啊！仲甫先生，您刚才所说的，真是内心所想？那当然是。不过我是想说，你们看到了吧？同学们，你们看到了吧？这就是你们所谓的革命党，大革命家。你知道他说过什么话吗？他说亡国无所惜，还说什么亡国为奴，何事可怖？蝉鸣之国，爱之也何居？这才是真正的卖国贼，大汉奸。不像陈独先生，就是跟我想象当中的有点不太一样。那你想象应该是什么样？您没事吧？真抱歉，遇着这种情况。没关系，这种场面我见多了。您的那篇《爱国心与自觉心》的文章我看了，嗯，但是有诸多的疑虑和不解，我想跟您请教一下，行吗？我知道，你李大钊是河北人，燕赵都慷慨悲歌之士，认死理儿。但是现在中国就缺认死理的真汉子。问，您说，爱国要有立场，不能打着爱国的旗号，甘愿去当袁世凯的顺民。那按您的意思来说，只要是袁世凯当政，大家就不要爱国了。认死理的汉子，你误会了。我的意思是说。爱国要有立场，不能把爱国跟效忠袁世凯混同起来，打着爱国的旗号来掩饰袁世凯的窃国行为，这跟你刚刚的言论不是相符的吗？那袁世凯口口声声说他就代表国家，他是在混淆概念。如果
爱国，没有立场。那我们根本就没有理由来打倒袁世凯。我深以为然。我认为当今的第一要务是启发民众真正的爱国心。眼下中国正在被西方列强所瓜分，如果大家都不爱国的话，那这个国家就亡了。首长，我问你，西方列强瓜分中国靠的是什么？船坚炮利啊！非也，你说的那是鸦片战争和甲午海事。现在列强瓜分中国靠的是借债。中国政府每年向西方各国借的外债，占国库收入的一半以上。一个没有生产力的国家，只能靠以国税、铁路为抵押借债来维持政权。这样的国家有什么指望？正因为这样，我们才要倒元，推翻这个腐朽的统治，建立一个新的国家。非也，靠政治革命可以救中国，中国的问题积重难返。靠换人换政府能解决吗？那照您这么说，我们中国岂不是没有出路了？有，但出路不是老路。只有找到一条新路，中国才不会亡。何为老路？政权更迭，推翻一个旧王朝，建立一个新王朝，循环往复，这是老路。那何为新路呢？不知道。我正在找，首长，我欣赏你的见识和才华，你愿意跟我一起找吗？为中国寻找一条救国之路，乃是我李大钊毕生所求，我愿意。就能回国了，太好了，终于可以回去了。中府啊，赶在回去之前，可算把首长给见了。哎，也不枉你白担了一回卖国贼的罪名啊！不枉，不枉。见过？是啊，他今天可是专门来见你。自打他在贾营上看了你发表的文章之后，就一直想要见你，不虚此行。收获甚丰。如获至宝。你呀、啊，总是闷在屋子里写文章，还不让我们管，不让我们问，把自己弄得跟个乞丐似的，蓬头垢面的，全身都是虱子。回国不得下着军卖啊？赶紧回去，剪个头，洗个澡，换身衣服。澡可以洗，衣服只有一件，没得换。行了，仲兄，等等，海上风大，保重身体。好，那我就不客气了。首长，我今日欠你三个人情，日后你要记得讨要。哪三个？一是帮我脱困，二是借我衣服，第三呢？我蹭你的饭。不过我还没吃饱，就把我打跑了。那就接着蹭呗。我请你们吃饭好不？我们都没吃呢。那我们就跟着他来，师傅就好，就是。什么可看的？船过山东喽，近乡情切。船过山东喽，心中有气，想骂人，想骂袁世凯。嗯，我也想骂这个袁大头。哎呀，不知道他是怎么想的，就敢把青岛给了日本。哎，你说这厮是不是吃错药了？袁世凯没有吃错药，是我们这国家无药可治了。怎么讲？你想啊，从道光年林则徐进鸦片起，整整七十五年了。这中间有多少人想了多少辙，也没挽救一个大清王朝。
孙中山从西洋引进了共和制，国人也都以为这是一副可以救国富民的良药。谁曾想啊，这共和在外国灵，到了中国它就不灵了。共和三四年下来，国家反倒不如以前了。既然无药可治，那还是走老路顺当啊。这可不是一个人、两个人的想法，白沙。那不是吗？你说。现在梁十一这一帮人啊，到处串联，上蹿下跳，就连杨虎公、严几道，也为虎作伥，下棋哄，不可理喻。杨度、严复，那是聪明一世，糊涂一时；而那个梁士仪一伙，则是没有道德底线的政治流氓。我给他们起了个名字。叫李义廉，李义廉，什么意思啊？李义廉，无耻啊！无耻之极，无耻之尤。好，好个李义廉！中国思想惊奇呀！白沙，惭愧啊！十多年了，我陈独秀先学康梁，后随中山，致力政治革命，东奔西走，九死一生，光日本就去了五次，结果到现在不还是一事无成吗？中国的事情，光靠政治革命，解决不了根本问题，追根溯源，要换换思路了。你有什么新思想？新思想不敢说。我这次回国，打定主意了。二十年，不谈政治。不谈政治，你想干什么呀？脱胎换骨，换人，换脑子。不早了，你赶快睡觉吧。啊！祝福，都几点了啊？你还坐那干嘛呀？你外边黑漆麻糊的，什么也看不见。睡觉，把灯关了啊。看得见。吾辈学生于国民中尤当负重大之责任，研究精神上之学术者，以识出其优美之文学、高尚之思潮，助我国民精神界之发展；研究物质上之学术者，以识出其战身之思考，是以精巧之应用。谋我国军事工艺器械之发达，诚以精神聚万能之势力，苟克持之，以诚意，将有伟大之功能事业。寄于良知，一念之微敏，则曹墨学儒，勾践复仇，会有其事。孟乃兄，我说你可真行啊，东西背的可真全。这麻将啊，我最爱玩了。我也爱玩。孟大兄，您真是英明神武啊！竟然给大伙搞到了二等舱的船票。你说我们要在四等舱跟那些穷哈哈在一起，那多没意思啊！怎么啊？这都不算什么。王二叔说了，袁世凯要当了皇帝，他可就是大内总管。各位回国以后帮忙多做点宣传，将来一定不会亏待大家。没问题呀。我说冯凯兄，哥几个可为了袁世凯这出国留学的名额都不要了，怎么着？你得跟二叔念叨念叨，不是？哎，我说，你们是不是都有这个疑惑呀？那啊，好，那我就帮你们来解解惑。嗯，王二叔说，只要事儿成了，让咱们都去北大上学，那我们可就前途无量。太好了，北大呀！我就等你这一句了。
。哎，仲府，人家给你让路，你怎么不理人家呀？你这太不近人情了。此人是谁啊？这是大名鼎鼎的同盟会元老，湘豫联军的第三军军长邹永成将军，你得给人道个歉。我素来对官僚政客不感兴趣。你看你这人。白沙先生好，邹将军好，仲甫先生。邹将军可不是一般的官员。民国二年，宋教仁被杀，邹将军深感共和国将成为泡影，留绝命诗一首，愤然跳进黄浦江自杀。轰轰革命十余年，驱逐俘虏卓祖颠，不料猿猴金道出，共和成梦我归天。多么豪气磅礴呀！哪里，在下无能啊！投黄浦江，自杀。未遂啊！的确是未遂，幸得渔民救起。若是如此，我倒觉得你是个糊涂人。革命者怎能轻生自杀？我陈独秀此生，绝不会做自觉于革命的蠢事。仲福，周将军，抱歉啊，没关系，没关系。仲甫，仲甫，你太霸道了！无情未必真豪杰，没准哪一天我也会像屈原一样投江自尽的。你到时候也来嘲笑我吗？对不起，白沙，我心情不好，失态了，请原谅。军漫可写了。年纪轻轻就得了痨病，延年强年的两个逆子不在家侍母，最近也跑到上海去了。可怜他，既是姨妈又是继母，生病又没钱，一家五六口，我真不知道他们该怎么生活。你呀，这治家的方式也值得商榷。听说你坚持不给延年强年两兄弟生活费。让他们勤工俭学，自己养活自己。小小年纪，哪吃得了这样的苦啊？为什么吃不了这个苦？有钱也不给。况且，我没钱。我说了算，哎，怎么又是你这小子啊？是不是想踢他矮辫子了？给我滚蛋！他腿本来就有伤，东西掉地上走，我捡起来不就行了吗？这事山关我屁事，耽误了工期你负责。那你也不能打人啊！我就打了怎么样？啊，信不信我连你一起打？别动手！别动手！想照盘是吧？想照盘是吧？你小子挺仗义啊！行。我今天就让你管一次事，老贾的活你来干，你们都别掺和啊！谁出头谁干，来，我干，还有我，做我一个，做我一个，就你俩出头，你俩干，来，别废话了，来，好，别别了，散散了，快去看，散了散了散了，放个没事，干活去，坐这。
抽腿。把鞋穿上，鞋也不穿了啊！松手，下手！快点，快点，快点了！放开我！不能这样，快点！你是干什么？放手！快点，你们把手松开！你们干什么？不能这样！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！ここは日本の船です。造船権を持ってなければ必ず購入していただきます。だから誤解しないでください。我々は規則に従い検察を行っておりましたが、あの二人には造船権を持っておりませんでした。従って彼らはチケットを買う必要が。あ、你放过这两位青年，船票我来付。ならば結構でございます。不行，你们几个。要向这两个中国年轻人道歉。我这个霓虹的分队在里，我来，我这恐怖局的，想把这两个人的独立，我来，你该给你说。打人是执行公务吗？侮辱妇女是执行公务吗？拖女人衣服是执行公务吗？我告诉你，你们日本人滥用职权，肆意辱骂我们中国人，就是对我们中国的侮辱。这里是公海，这是一件足以引起国际纠纷的大事情。你们非要把这件事闹得不可收拾吗？道歉。道歉！道歉！道歉！道歉！道歉！道歉！道歉！受欺负，不出手相助，反而在旁边说风凉话。你们还是中国人吗？还知不知道什么是羞耻？羞。您知道羞耻，在这儿逞能算什么本事呀？有能耐到欧洲打仗去啊？把八国联军给灭了，就是。那才叫本事。你干什么干什么？中国人打中国人啊？来来来，让外国人好好看看，中国人是怎么欺负中国人的。来来来。
走走走走走，都回去，都回去，别生气，别跟他们一般见识。哎，刚才一下跪脚了，踩着我牌了。什么牌呀、啊？幺幺七，好像是吧？你这眼神也不行啊，是一点，常玩。同胞受辱，就远没有比你们打麻将重要是吧？这个打麻将有啥关系？你给我排个吗？他们逃票很有理呀啊！国之所以不昌，在于民智未开也。哎，打麻将跟国昌不昌、民开不开有什么关系啊？你用我麻将干嘛？你还不嫌丢人呢？我们中国人在这自己吵架，让我儿给看笑话。所有人回船舱去，马上。钟先生，没事吧？没事，钟成将军，我为之前对你的失礼，正式向你道歉。哎，你是一条汉子，惭愧。谢谢几位先生。哎，这位先生，那个船票钱我们一定会尽快还给您的。不用不用不用啊！大家都是中国人，帮助是应该的。谢谢。钟府先生，您不计昨日之前出手相助，心刚谢谢您。哪来的昨日之嫌呀？您忘了，在早稻田的时候，我吐了您一口。没忘又如何？吐完你，你吐我一口痰，是你的血性。今日我们打这一架是我们的血性，但是仅凭血性，这架要打到什么时候啊？这其中的道理，你懂吗？心刚愿听先生教诲。好，那我们去个船舱里面聊聊吧。永成将军，请走。来，快点。又来了！那是二傻，我也要吃。你妈，你妈，哎，娘娘瞧你，菜真的太好难吃。怎么了，四妹？不吃这个了，姨妈给你们带了包子，刚吃过的，吃包子。那我们不吃。姨妈又不是外人，有什么不能吃的？你吃吧。谢谢姨妈。哦，我给你们带了鸡蛋汤。刚出
锅的。嗯，谢谢姨妈。点点，来吃包子。姨妈，这也是拿钱买的，看着不好看，吃起来挺香的。嗯，霍年呢？哦，他不太舒服，我让邻居帮忙看着了。年年巧年，姨妈这么多次来劝你们，你们总是犟着不肯跟我回家。现在你们爸爸要回来了，跟姨妈回家吧。我们是不会回去的，我们跟这个人没有任何关系。可你们这样在外边打工，实在是太苦了，连口热的都吃不上。跟我回去，好歹能吃上口热的，好吧？姨妈，您就别劝了，我们就是要靠自己，这是我们的原则。思梅，哥哥们得去干活了，这回就不陪你玩了，下回啊，啊，走吧。嗯，姨妈再见。嗯，嗯。等会儿，等会儿，来，把包子都拿上，都拿上，都拿上。嗯，哥哥答应你的，一定做到。两个孩子接到家里来，嗯，怎么回事？他不配吃这个菜，怎么了？这是这么慌了？我可能最近变成了某些日本学生的眼中钉。可让山东势力的二十一条，这真是耻辱啊！改造中国，首先要改造中国人的思想，办一份救亡报，至少也得四百大洋。我无论如何我是拿不出来。请看《觉醒年代》第二集。